一花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是血压一百四十五、九十五发生了脑梗塞，为什么十六万零一百的人却没事？看完了解了，到了五十岁后，大家开始关注血压问题，高血压得不到积极处理干预，会诱发一系列并发症，比如动脉粥样硬化、血管狭窄、斑块血栓。出现一系列急性病症，轻则瘫痪，重则猝死。高血压持续增高，导致血管变脆，不能如平时呼吸、运输血液，情绪激动或受其他因素影响，出现破裂，导致脑出血；斑块掉落，则导致脑梗塞、心梗、局部血管受压迫，从而导致尿毒症、肾衰竭。一血压一百四十五、九十五发生了脑梗塞，为什么十六万零一百的人却没事？看完了解了，血压幺四五、九五相比血压幺六零一百，在临床都被归类于高血压范畴。单纯从数字对照后者更大，诱发心脑血管疾病风险更大。可为何生活中数字更小的更容易发生脑梗死？这是因为血压持续升高过程中，患者间接适应症状，即便高血压也不会出现特别强烈的不适感。而那些短时间内迅速升至幺四五、九五的人群，身体短期内到达峰值，患病概率相对提高。二，脑梗来临有预兆吗？医生提示：睡觉时若出现这三个迹象，及时检查。一。睡觉时单侧流口水，睡觉时流口水跟多种因素有关：一、不良的睡眠姿势，比如趴着或侧卧而压迫腮腺，从而导致流口水；二、患有口腔疾病和颈椎病，包括牙龈炎、长智齿或牙周炎等，而导致流口水；三、脑血管疾病同样也会造成流口水。特征是单侧流口水，由于脑血管堵塞而影响中枢神经，造成中枢性面瘫，沿面部肌肉活动受到限制，肌肉无力，舌头不受控制，从而导致单侧流口水。排除生理性因素和口腔疾病，睡觉时频繁流口水，还需高度怀疑脑梗，尤其是三高、吸烟、酗酒等。有高危因素者，还需及早就诊。二、手脚麻木，手脚麻木是感觉障碍的表现，常见于不正确的睡姿、末梢神经炎、末梢循环不良等。中老年人总是出现单侧手脚麻木，同时伴有手脚无力，应第一时间想到脑血管疾病、脑梗所造成的麻木表现为单侧肢体无力或感觉异常。由于病变处发生在脑桥或丘脑，单侧大脑半球血管发生意外，使得另外一侧机体麻木和无力。若突然发生单侧手脚麻木，还需尽早做头颅 CT 或核磁共振检查，以便于及早发现梗死病灶，明确诊断脑梗。三、头晕头痛、睡眠不足、精神压力大、植物神经功能发生紊乱。神经衰弱等均会造成头痛、头晕、感冒、头部疾病，血压波动幅度大也会出现头痛、头晕，但也有可能是脑血管疾病，比如颅内肿瘤、后循环缺血、高血压以及脑梗等。重点来说一说脑梗，由于脑供血供氧异常，尤其是睡觉时血流速度减慢。缺血缺氧问题更为显著，从而出现头晕。另外，大多数脑梗患者伴有高血压，因为代偿功能而促使血压升高，进而造成头痛和头晕。睡眠时频繁感觉到头痛头晕，还需及早就诊。一旦确诊是脑梗，需听从医生建议用药，又或是采取高压氧。减轻大脑缺血缺氧问题。三，为什么高血压会带来脑梗塞？血压高到多少会引发脑梗塞？
，血压高到多少会引发脑梗塞？这是一个复杂的问题，因为血压的高低并不是唯一决定因素。一般来说，高血压是脑梗塞的主要危险因素之一。长期高血压会增加脑血管的负担，导致脑血管动脉粥样硬化，进而引发脑梗塞。具体来说，如果一个人的血压持续高于140。九十毫米汞柱就属于高血压的范围，而当血压持续高于十八万零一百一十毫米汞柱时，就属于恶性高血压的范畴。这时发生脑梗塞的风险会明显增加。高血压的分级标准是根据收缩压和舒张压的数值来划分的。正常血压应维持在一百三十八十五毫米汞柱以下，而临界高血压的范围。则是一百三十到一百三十九、八十五到八十九毫米汞柱。一旦血压超过这个范围，就可能进入一期高血压的范畴，即一百四十到一百五十九、九十到九十九毫米汞柱。如果血压继续升高，达到二期高血压的标准，即一百六十到十七万九千一百到一百零九毫米汞柱，那么患者的健康状况。将面临更大的风险。当血压达到三期高血压的水平，即十八万零一百一十毫米汞柱以上时，患者的生命安全可能会受到严重威胁。对于高血压患者来说，及时发现和治疗是非常重要的。所以，我们应提高对高血压的认知，通过定期检测和科学的生活方式。来预防和控制高血压的发生和发展，只有这样，我们才能有效地保护自己的健康，远离高血压带来的危害。高血压可能引发脑梗塞的原因主要有以下几点：动脉粥样硬化，长期高血压可能损伤血管内膜，导致胆固醇和脂质在内膜下沉积，形成动脉粥样硬化斑块。随着斑块的增大，血管腔径变得狭窄，最终可能阻碍脑部血液供应，从而引发脑梗塞、血栓形成。高血压可能加速血管壁的破损和凝聚物的沉积，使血小板更容易粘附在血管壁上。这些活跃的血小板和血液中的凝血因子可能聚集形成血栓，阻塞脑部供血动脉。导致脑梗塞、血管痉挛、高血压，可能使血管平滑肌过度收缩，引起血管痉挛。血管痉挛可能导致血流减少，并增加斑块形成的风险，从而增加脑梗塞的风险。血流动力学改变，高血压可能导致心脏过度负荷，增加心脏泵血强度，这会引起血管内压力升高。同时，对血管壁施加过多的压力，这种血流动力学改变可能导致动脉壁的结构改变，使血管壁变得脆弱易破裂，形成血栓，并导致脑梗塞、微循环异常。高血压可能影响小动脉和微血管的功能，导致微循环异常，这可能包括小动脉痉挛、内皮细胞功能障碍。以及细小血管壁的增厚等，这些异常改变可能增加脑梗塞的风险。四、为何台湾脑梗逐年增多？医生坦言，主要原因有这点，建议了解清楚。依据二零一七到二零二零年国民营养健康状况变迁调查结果，十八岁以上国人的高血压成型率达二十六点百分之八。推估约有五百二十九万人罹患高血压，且成型率随年龄增加而上升。吸烟、香烟中的尼古丁等有害物质会刺激机体产生肾上腺素，导致血管收缩。长期大量吸烟会使血液中的物质容易沉积在血管壁内，使管腔狭窄，增加动脉粥样硬化的风险，从而可能导致脑梗塞。饮酒，长期饮酒会损伤血管内皮，导致血管硬化。
，增加脑梗塞的风险。饮食不当，高盐食物容易导致动脉粥样硬化，而高糖食物会增加血液粘稠度，使血压升高。过度精神压力及抑郁、精神紧张、焦虑、抑郁等情绪可能会引起血管痉挛。影响正常血液循环，诱发血栓，加速脑梗塞的发生。糖尿病，长期高血糖会对大血管造成刺激，导致脑血管弥漫性硬化改变，同时血糖升高也会影响之类、水、电解质的代谢，增加脑梗塞的风险。有基础心脏疾病，如心房颤动、先天性心脏病。心脏粘液瘤和心脏瓣膜病等，这些疾病容易引起心脏内腹壁血栓形成，脱落时可能会引起脑梗死、高脂血症。血液中胆固醇增高，容易形成动脉硬化斑块，这些斑块在动脉中堆积，使动脉管腔狭窄，阻塞血液流入相应的部位，导致功能性缺损，容易引发脑梗。五、脑梗发作前会出现四个信号：别忽视、头痛，头痛是脑梗发作前最常见的信号之一。患者常常感到头部剧烈疼痛，有时还会伴随着恶心、呕吐等症状。这可能是由于脑血管阻塞导致颅内压升高所致。眩晕，脑梗发作前，患者可能会出现突然的眩晕感。感觉周围物体在旋转，甚至失去平衡，这可能是由于脑血管阻塞导致脑部缺氧所致。视力障碍，视力障碍也是脑梗发作前的一个信号。患者可能会感到视物模糊、视野缺损、眼前黑蒙等，这可能是由于脑血管阻塞导致眼部供血不足所致。语言障碍，脑梗发作前。患者可能会出现语言障碍，如口齿不清、失语、无法理解他人的语言等。这可能是由于脑血管阻塞导致大脑语言中枢受损所致。脑梗死会带来一系列的并发症，要提前预防。肺部感染，由于脑梗死可能导致患者吞咽困难或意识障碍，容易发生误吸或食物残渣进入肺部。从而引发肺部感染。为了预防肺部感染，可以采取以下措施：确保患者饮食安全，避免食物残渣进入肺部，定期为患者翻身、拍背，促进痰液排出。注意口腔卫生，定期清洁口腔。褥疮，脑梗死患者由于长期卧床，容易在身体受压部位出现褥疮。为了预防褥疮的发生，可以采取以下措施：保持患者床铺干燥、整洁，定期为患者翻身，避免长时间受压。对于受压部位，可以使用气垫或软垫进行保护。下肢深静脉血栓形成，脑梗死患者由于活动受限，下肢静脉血流缓慢，容易形成血栓。为了预防下肢深静脉血栓形成，可以采取以下措施：鼓励患者进行主动或被动的下肢活动。对于无法活动的患者，可以进行下肢按摩或气压泵治疗。必要时，可以使用抗凝药物进行预防。水电解质紊乱，脑梗死患者由于饮食受限或呕吐、腹泻等原因。容易发生水电解质紊乱，为了预防水电解质紊乱的发生，可以采取以下措施：确保患者饮食摄入充足的水分和电解质。对于无法进食的患者，可以通过静脉补液来补充所需的电解质和水分。六、如何控制血压，减少脑梗塞出现？定期监测血压，了解自己的血压水平。是控制血压的第一步，建议至少每年测量一次血压，或者在医生的建议下进行定期监测。如果你有高血压家族史或已经诊断为高血压，那么你可能需要更频繁的监测血压，改善生活方式。
，通过改变一些生活习惯，可以有效地降低血压。例如，保持健康的饮食，减少盐的摄入，每日不超过六克，增加钾、钙、镁等元素的摄入，适量运动，保持体重在健康范围内，戒烟限酒。保持充足的睡眠和减轻精神压力等药物治疗。如果你的血压无法通过生活方式调整得到控制，那么你可能需要接受药物治疗。请务必在医生的指导下使用药物，并定期监测血压和药物副作用，控制其他危险因素。除了高血压、脑梗塞，还有其他危险因素，如糖尿病、高血脂。肥胖、吸烟等，控制这些危险因素，也可以降低脑梗塞的风险。今天的分享就到这里，在这里，你永远不会孤单。